Mungu amenifundisha mambo mengi sana katika pito langu. Na nimemwona Mungu kwa namna ya tofauti ambavyo sijawahi kumuona. Na nilimuona Mungu nikiwa mgonjwa kuliko ambavyo nimewahi kumuona. Na Mungu alizungumza nami kwa ukubwa kuliko ambavyo amewahi kuzungumza na mimi. Kwa hiyo mabadiliko nilionayo sio yale ambayo watu walikuwa wanafikiria. Yaani ni mzima kiakili, ni mzima kiroho, ni mzima kimwili, ni mzima katika ufahamu wangu na maarifa ya Kimungu yameongezeka bwana dufu. Ukitazama maonekano wako kwa sasa una nuru fulani ya kiroho ndani yako. Na sina shaka kuzana na ukiro wako wa mwanzo kutoka hapo ukitumikia Mungu. Amen. Tayari kuna vitu za watu zimekwisha kengeka kwa ya watu hapo hapo. Je, ni aina gani ya mbinu ambayo unatamani kutumia ama kuwafikia watu wa kujua ya kwamba si roho ndio wa kwanza? Ah, mimi labda tu niwaambie mwenendo usemi wangu tabia yangu nafikiri sina haja ya kuwaeleza wao wataniona na watashuhudia mambo nikoje na Mungu amenipeleka hatua gani aha ni kweli ni kweli ah nisemi hivi kwamba kwanza nilipokea kwa furaha sana nilipokea kwa furaha kwa sababu Sijui uelezeje upendo ambao umenionyesha na shindwa, ana shindwa kueleza kwa sababu ni upendo wa namna yake. Lakini kwa kocheni bibi kunipenda sio kwamba labda wamenipenda kwa sababu labda waliona nimetoka kwenye tatizo au nini. Tangu nimeanza hii huduma, ni kocheni bi mama Rakatali ni mtu wa kwanza kuchukua sidi yangu ya kwanza kabisa mteule wa macho kuipiga hapa. Sawa. Kwa hiyo ndio madhabahu ya kwanza ambayo iliweza kunitambulisha kwenye jamii hapa kwamba kuna mtu anaitwa Rose. Kwa hiyo hawakuanza na mimi juzi wala jana wala leo. Na hata ile niliponifata Joji uh, walithibitisha wali kwamba huyu ni wa kwetu na ni mtoto wetu. Yaani lazima iwe isiwe. Lazima la, en, lazima tumfikie. Kwa hiyo nilifurahi sana. Nilipoaona nisikia kufarijika mara mia. Ukweli. Eh. Eh kama kawaida unavyoniona. Yaani hapa kiti changu hawezi kuchukua mtu yeyote. Nafasi yangu hawezi kukaa mtu yeyote. Yaani hayupo. Kama Elia hajafa, Elisha hawezi kuthibitika bado. Kwa hiyo nikifa, Elisha atathibitishwa. Eh lazima wakae. <laughs> Usiwatazame watu wanaokufa kesho. Mtazame Bwana Yesu anaheshimilele yetu maini lako abadiliki kamwe hadi zake Yesu ni zamilele akishuka kama simba lazima wakae amen sikilizaje mariki wa nyimbo za injili Tanzania sikilizaje natamani kufahamu sasa napokwenda kusimama na tarajia a kwanza kitu ambacho mimi ninachojua kabisa kwamba hatukosei hatu hatukosei kwa sababu tunafanya kazi na Mungu na tunasimama katika ufalme si ndio na tunasimama kujenga ufalme nikisimama kwenye madhabahu ya mikocheni yani kinywa cha Mungu kimenena sawa na ni madhabahu inayonena madhabahu inayosema madhabahu iliyo hai kwa hiyo kuna kila namna ya kila ambacho watu wanataka tukifanye kinafanyika kama ni utamu wote kwa ajili ya Kristo upo hapo kwenye hiyo madhabahu kama ni raha zote ziko hapo kwenye hiyo madhabahu kwa hiyo hata ukosei nikisimama kufanya nafanya kweli kwa sababu ninamjua Mungu ninayemwamini wala si mwonei mashaka Mungu ninayemwabudu na wala si siti siti kwa Mungu ninayemtumikia sasa unaandaa yeah. uh, siwezi kuizungumzia sana ila kwa kifupi tu kwa saa hii niko recording na fanya albamu yangu mpya kabisa baada ya kutoka katika moto nafanya albamu yangu mpya kabisa Amina asante sana